ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളത് മൊത്തം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ബോണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ട് വാല്യുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് ബട്ട് ബിഫോർ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ബോണ്ട് വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് വളരെയധികം ക കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇത് കഴി ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ബോണ്ട് ബോണ്ട് വാല്യുവേഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് യു ആർ ലേണിങ് ഓക്കെ സോ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം നൗ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പണ്ടൊക്കെ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം പത്ത് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം ആൻഡ് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ പ്രൗഡ്ലി ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആ സമയത്ത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് പ്രൈമറിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസെപ്റ്റ് സി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സീസ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റുപ്പി വൺ റിസീവ്ഡ് ടുമോറോ ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയുടെ വില is comparatively higher than that of the 1 rupee that you get tomorrow allengil 1 year from now allengil 10 years from now De- denomination nokaningil vera vyathyasam illa 1 rupee is 1 rupee but value adinna adu adu vechu saanam vaangikan pattunna endra oru capacity undallo adu vyathyasam varunnund there are several reasons as to why this time value of money concept exists and there are reasons namukku nokka why is that first thing uncertainty and risk കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപ ഉള്ളത് പോലെയല്ല നാളെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപയുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടെൻ റുപ്പീസ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് നാളെ പത്ത് രൂപ കിട്ടും എന്നുള്ളതും ഐ ഗെറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടു മോറോ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിനും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഉറപ്പും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപയുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് നാവ് ഐ ഹാവ് ടെൻ റുപ്പീസ് വിത്ത് മീ നാളെ പത്ത് രൂപ കിട്ടാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നാളെ കിട്ടും ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ടുമോറോ പക്ഷേ ഈ ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഹൂ ആർ സപ്പോസ് ടു ഗിവ് യു ടെൻ റുപ്പീസ് വിൽ സേ ഐ ഡോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിൻ ടു ഗിവ് യു സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഓർ സംതിങ് എൽസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അൺസെർട്ടനിറ്റി now one thing you've got to understand anything that happens in the future is uncertain adagondana namu investment ne kurichu samsarikkumbol the future is uncertain adagondu thanneyana investment ne namlu rewards korchu kodi pradeekshikkunnathu okay appo ee uncertainty ullathu kondu thanneyana one year from now kittuna oru rupaykum innu ulla oru rupaykum thammilulla value le undavuna difference nammal perceive cheyyunnathu endittu nammada kaichapattile innathe oru rupayku koodal value one year from now athre illa adinte reason idana uncertainty yana oru kollam kaiyittana namukku kittunnu cheyyunna endha orpu kittum ennalladu aa oru uncertainty there is a risk attached with that uncertainty that is the prime reason as to why the time value of money exist okay so the next is preference of present consumption aalkar allengil janangal koodil prefer cheyyunnathu ippo consume cheyan pattunnathu rather than the future a very simple example parayanengil if you are given the choice you can have maybe oru masala dosa ippo kaikkam okay allengil naale ningal wait cheyanengil rendu masala dosa kaikkam ennu par allengil oru masala dosa chaaya kaikkam ennu parayanengil which would you prefer now ചില ആൾക്കാർ ദി മൈറ്റ് ഹാവ് എ ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിങ് ലീനിങ് ടുവേർഡ്സ് മസാല ദോശ ആൻഡ് ടീ ബട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ വിൽ പ്രിഫർ ദി പ്രസൻറ്റ് ചോയ്സ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹേഴ്സ് വിൽ പ്രിഫർ ദി പ്രസൻറ്റ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫാക്ടർ അല്ല കേട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹയർ ഫാക്ടർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക്കും പ്രിഫറൻസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വൺ ഇയർ ഫ്രം നൗ ഡു ഐ വിൽ ഐ ഹാവ് ദി സെയിം ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ പർച്ചേസിങ് പവർ ദിസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ടു യുവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ആസ് യു നോ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്നവരും സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടാന്ന് റൈറ്റ് ന ഇന്നത്തെ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 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 സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി കിട്ടുമായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേ ബി സിക്സ് മന്ത്സ് ലേറ്റ് ഈ നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അരിയേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അരി വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല സെയിം വൺ കിലോ വൺ കിലോ തന്നെയാണ് വോട്ട് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ദ പർച്ചേസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വൺ റുപ്പി ഓക്കെ ഒരു രൂപ കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ വോള്യൂം ദാറ്റ് എബിലിറ്റി ഹാസ് ഗോൺ ഡൗൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റുപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ക്ലിയർ സോ ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് കറൻസി വിൽ ചേഞ്ച് അതും ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് സോ പ്രൈം ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ദി പർച്ചേസിങ് പവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദി ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഫോർത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ പ്രൈം ത്രീ ആണ് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്നീക്സ് ഫോർ ടി വി എം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ ഡോൺ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിലുള്ള നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് നൗ ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സാധനം ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ കൺസിഡറിങ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ രണ്ട് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നൗ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് നിമിഷം ഒരു ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊല്ലം അത് ബാങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിലിട്ടു പത്ത് ശതമാനം പലിശ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എത്ര രൂപ എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ക്ലിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് ഭാവിയിൽ വൺ ഇയർ ഫ്രം നാ ടു ഇയർ ഫ്രം നാ ത്രീ ഇയർ ഫ്രം നാ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നാ എൽ ബി ഗെറ്റിങ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എത്രയാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് യു ആർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഭാവിയിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നൗ ഐ വോണ്ട് യു ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് ടേം ക്യാഷ് ഫ്ലോ നൗ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യു ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് വരുന്നത് ആ ഫ്ലോ ഒഴുകുന്നതാണ് നൗ ക്യാഷ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒഴുകാം ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ എന്തെ ദർ ഇസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മുടെ അടുത്